Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru, sila tekan butang subscribe, like dan share. Tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terbaru hangat setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita akan bermula sebentar lagi. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian Akhirnya Ketua Polis Negara muncul, buka suara, buka mulut Berkenaan dengan pendakwaan Muhyiddin Yassin Sebelum ini adalah pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional yang mempersoalkan pendakwaan ini Kononnya pendakwaan ini tergesa-gesa Tergesa-gesa apanya <laughs> Kemudian ah, Ketua Polis Negara pun Muncul dan menafikan Bahawa pendakwaan ini Adalah tergesa-gesa Kerana ini memang standard SOP SOP yang sudah pun Dimulakan Yang sudah pun Dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia Iaitu dalam masa 7 hari Mesti Sudah ada tindakan Tindakan melalui selepas melalui selepas uh, siasatan uh, jadi ini bukan tindakan tergesa-gesa menurut ketua polis negara uh, kalau buat lambat orang kata lembab uh, bila orang cak buat ngam on time ini bukan cepat tau 7 hari 7 hari siasatan dibuat kemudian diberikan kepada uh, AGC Kemudian AGC menilai dan barulah dibuat dakwaan. Kalau patut didakwa, kalau tidak patut didakwa, bikin apa mau dakwa? Bikin susah saja mau dakwa dakwa kalau tidak patut didakwa. Nanti batal lagi. Ha, tapi kalau memang ada kes, memang didakwa lah. Jadi memang itu SOP dia. Ha, jadi ketua polis negara pun balun sekali lah, balun sekali lah. Dia kata kalau lembab. Kalau lambat kata lembab Tapi kalau cepat On time Kata tergesa-gesa ah, Bila kena di tempat sendiri Bila kena dekat lubang hidung Batang hidung sendiri ah, Macam-macam lah diperkata Cepatlah Tergesa-gesa lah Tapi ini on time Ini bukan tergesa-gesa Memang itu SOP dia 7 hari ya 7 hari Jadi Uh, para pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional terimalah kenyataan bahawa uh, Muhyiddin Yassin itu didakwa dengan benar, dengan betul uh, lepas ni lawan di mahkamah lah kalau memang betul kamu rasa Muhyiddin Yassin itu tidak ada masalah kalau memang betul kamu rasa Muhyiddin Yassin itu tidak bersalah tak takut apa lawan je lah di mahkamah uh, lawan je di mahkamah tapi setakat ini saya nampak peluang untuk Muhyiddin menang agak tipis. Kenapa agak tipis? Sebab yang dia mau lawan ini bukan calang-calang. Yang dia mau lawan ini adalah laporan polis daripada istana sendiri, daripada kesultanan sendiri. Maksudnya memang istana tidak puas hati, kopi belak. Memang sendiri yang tidak puas hati. Siapa suruh? Tidak orang suruh pun untuk setu malah. Uh, sentuh 3 AR malah uh, di dalam undang-undang Malaysia pun sudah diberitahu bahawa jangan mempermainkan, jangan sentuh, jangan uh, apa ni, jangan cuba-cuba untuk uh, kaitkan uh, istana ka, diraja ka, agama ka, kaum ka, bangsa uh, dalam ucapan, dalam kempen, apalagi dalam kempen. Ha, sekarang sudah kena baru menyesal ha, tapi tidak juga menyesal lah kan tidak ada penyesalan rasanya kalau ada penyesalan orang akan buat ha, apa ini surat surat merapak sembah memohon ampun ini tidak ha, kalau dulu dulu mesti ha, sudah mohon ampun sembah kepada sultan tapi sekarang ini bukan begitu lagi uh, So Hairan juga lah Hairan juga lah Ok Tenyut nadi suara rakyat bergema di channel ini 
Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia. Kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Ada jumpa di suara rakyat berkata di channel ini. Selamat tengah hari. Ha. Ada orang komen lah. Kata kalau buat apa ulasan dalam kereta ni semua sampah. Ha, sampah tak sampah. Apa yang saya cakap ni benar-benar berlaka. Ha, jadi ha, kalau mau cari yang sampah betul-betul cari di dalam tong sampah. <laughs> Sebab apa yang saya cakap semua benar-benar berlaka. Benar-benar terjadi. Okey, yang terbaru ya, dan terbaru ha, Haraka Deli akhirnya mohon maaf dan ha, berjanji supaya selepas ini akan lebih berhati-hati sebelum menerbitkan artikel. Saya pun hairan. Macam mana Haraka Deli yang sudah bertahun-tahun pengalaman, berpuluh-puluh tahun pengalaman sampai siap ada hutang lagi. <tid> tidak tahulah sudah selesai ke tidak hutang piutang itu, tapi Harap-harap semua sudah diselesaikan lah ha, Semua diselesaikan sudah Okey, jadi Apa yang berlaku ha, Pada satu hari ini Araka Deli ini Dengan penuh excited lah Mau jadi lidah suara bagi rakyat Tapi masalah dia Apa yang ditonjolkan itu adalah palsu Bukan palsu, kenapa? Gambar yang ditonjol itu Gambar yang dipapar itu Bukan gambar terkini itu gambar 2022 2023 ha, secara tidak langsung kalau 2022 itu belum lagi kerajaan sekarang pemerintah kalau saya tidak silap lah kalau saya silap bagi tahu ha, kalau sebelum sebelumnya nasib baik dia tidak ambil waktu zaman tahun 2020 kalau dia ambil gambar zaman tahun 2020 ha, itu memang terkena udang ha, udang dua terkena hidung sendirilah Sebab kenapa waktu itu Perdana Menteri adalah daripada Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin Yang memerintah negara waktu itu adalah uh, Perikatan Nasional termasuk lapas uh, Haraka Deli ini lidah pas uh, Jadi kena hentamlah oleh jabatan JPN uh, Oleh JPN bahawa gambar itu gambar lama uh, Jadi kalau ia pun Kalau ia pun Mau jadi suara lidah rakyat ke apa ke Siasatlah dulu gambar tu Kalau saya yang buat silap Bolehlah cakap silap Sebab dia ada pengalaman Bukan syarikat berpengalaman Bukan syarikat kewartawanan yang memang berpengalaman Yang sudah lama di dalam industri uh, Apa ini Industri media Ini sudah lama nih Arah Kadeli Adakah Raka Deli tidak kaji dulu? Ha, ini membuatkan saya lebih banyak persoalan, pertanyaan. Kalau itu satu yang kantoi, berapa banyak yang tidak kantoi dalam berita Raka pun tidak tahulah. Harap-harap tiada lah, saya yakin tiada lah kot kan. Yakin tiada lah, tapi itulah persoalan tetap ada. Ha, kalau itu pun susah untuk disiasat, apalagi benda-benda yang lebih rumit. Ha, janganlah sampai jadi pula... Uh, ah, akbar berita sampah pula ah, ok so tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian kita sama-sama lah menyokong kepada pentadbiran negara kepada perikmatan awam ah, walaupun macam mana pun mereka itu buruk kah, teruk kah, bagus kah tapi orang lah juga penggerak kepada negara Malaysia Hormat lah sikit ha, Memanglah kadang-kadang kita rasa tidak puas hati Tapi kena Beringat juga Bahawa orang pun manusia juga Tapi sekarang yang bagus dia Ialah yang saya boleh jamin Ialah yang saya sudah Alami ialah pengalaman Saya sendiri ialah Saya sudah mengalami perubahan ha, Ketara di dalam Pentadbiran negara Malaysia ha, Pentadbiran awam semakin baik semakin efektif dan semakin uh, apa nih berkredibiliti nah, dalam video se <coughs> <coughs> ada pula melekat dalam leher aduh okey lah so itu saja dengan nadi suara rakyat bergemar di channel ini bye bye salam sejahtera Malaysia ah PM Anwar satu kali balun habis ah, dia kata sudah buat 
sudah terlanjur sudah buat sudah langgar peraturan nah, tanggunglah apa pula kena mengenai dengan kerajaan jangan politikkan pula ah ini tidak kena mengenai dengan letusan yang Anwar Ibrahim tidak kena mengenai dengan kerajaan yang hak cari pasal yang langgar peraturan itu Muhyiddin Yassin ah dan yang buat laporan ah yang buat laporan polis yang mahu supaya tindakan dikenakan Seadil-adilnya kepada Muhyiddin Yassin Dan disiasat Kemudian didakwa Itu bukan kerajaan Yang buat laporan polis itu adalah uh, Daripada istana Istana Pahang Jadi Janganlah pula Putar beli cerita kata Datuk Sri Anwar Ibrahim pula uh, Kalau Anwar buat pun Dia pun kena Jangan kata ini Apa Pendakwaan terpilih pula Mana ada pendakwaan terpilih Saya fikir kalau lah Orang-orang di dalam kerajaan Even Anwar Ibrahim pun Perdana Menteri Malaysia Kalau dia buat ucapan begitu Istana tetap akan buat laporan Istana tetap akan buat laporan polis ha, Jadi Mana dia bukti yang kata Apa tu Ada pendakwaan terpilih kah Ada bermotif politik kah Bila kena di lubang hidung ha, Barulah kata motif politik lah Pendakwaan terpilih lah Macam-macam lah alasan dia Tapi sebelum buat Tidak pula fikir Yang fikirkan hanya untuk mau menang ha. Lepas tu yang buat pula Bukan calang-calang orang Ini bekas Perdana Menteri tau Kalau orang kampung yang buat Kalau orang kampung saya yang buat tak Mungkin bolehlah dipertikaikan tidak faham perlembagaan kah Tidak faham tentang 3R kah ah, Itu boleh lah Tapi ini Bekas Perdana Menteri yang buat ah, Ucapan itu ah, Jadi Sekarang ah, Yang buat Pendakwaan itu Bukan Datuk Sri Anwar Ibrahim Dan tiada kena mengena Dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim semua tindakan daripada polis itu Bukan arahan Datuk Sri Anwar Ibrahim Itu memang undang-undang Malaysia Jika ada laporan polis Akan di, disiasat Dan seterusnya Keputusan siasatan itu akan diserahkan Kepada uh, pihak AGC uh, Kalau ada kes Maka akan didakwa lah uh, Mau tidak mau kena dakwa lah kalau ada kes Ini memang terang-terangan Terang-terangan sudah nampak Bahawa memang ada Kes uh, Pihak pendakwaan pula EGC pula Bukannya orang yang tidak pandai undang-undang uh, Semua tahu undang-undang Jadi bila orang buat uh, Apa ni uh, Pendakwaan Ini bukan bermotifkan kepada emosi Ini bukan bermotif politik ini bukan bermotif pribadi Tiada kena mengena pun ha. Yang terjadi ialah Undang-undang Hukum yang ada di Malaysia ini Perlu untuk ditegakkan ha. Najib Razak pun boleh jadi Boleh jadi banduan masuk penjara Apatah lagi Muhyiddin Yassin Sama lah Boleh juga ha. Salah tetap salah Betul tetap betul Ah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Para penyokong Muhyiddin Yassin Berlapanglah dada ah, Terimalah kenyataan Bahawa pemimpin ah, Pemimpin kamu yang kamu sayangi itu memang sudah buat kesalahan Memang sudah langgar undang-undang Dan yang buat laporan itu adalah pihak istana Bukannya orang kampung yang buat laporan jadi memang sudah dikaji dengan mendalam Memang takkanlah selepas ini mempersalahkan pula Takkan mempersalahkan pula pihak istana konon-konon Pihak istana salah buat laporan Ah Itu dah melebih Okey, so tinggalkan komen anda Apa pula pendapat anda Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Bye-bye Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini.
ha, ini sudah disahkan pun muafakat nasional bubar ha, memanglah dan disahkan bahawa pembubaran ini disebabkan mereka sudah hilang kepercayaan kepada Anwar Musa bos kepada muafakat nasional nampaknya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian satu demi satu musibah bala uh, malapetaka melanda perikatan nasional terbaru ini walaupun muafakat nasional bukanlah dalam perikatan nasional tapi mereka adalah <coughs> rakan yang mesra dengan perikatan nasional di mana kalau saya tidak silap Anwar Musa sudah pun menjadi ahli kepada PAS kalau tidak silap lah kalau salah silap betulkan ha. tapi nasib baiklah pembubaran muafakat nasional ini bukan seluruh Malaysia ini terjadi di Sabah saja tahniahlah kepada orang-orang Sabah yang berani ha, yang berani bersuara tidak terikat lagi dengan mana-mana badan ga kalau tak puas hati cakap terus ha. mereka memang sudah belajar untuk berani menyuarakan ini satu perkembangan baru yang agak pasti merisaukan pasti membimbangkan pasti membuatkan Muhyiddin Yassin Hadi Awang Pening kepala jugalah Tambahan lagi pula Lagi-lagi lah Anwar Musa Nampaknya Satu demi satu Terpalit pula Masalah kepada Anwar Musa sekarang ni Aa, Itu hari Anwar Musa Di dalam PRG Negeri Dia yakin boleh menang Last-last dia kata Mungkin ada sedikit perubahan Ada sedikit penurunan kepada undi Kerana Ada 2,000 orang tak datang Keluar mengundi uh, Disalahkan pula orang keluar mengundi Tidak keluar mengundi Last-last apa yang terjadi ya Tuan-tuan dan perempuan Bukan sedikit majoriti yang diperoli oleh UMNO Tapi lebih 3,500 majoriti itu uh, Nampaknya Muafakat Nasional Tidaklah memberi kekuatan kepada Perikatan Nasional yang sangat signifikan ha. Jadi Adakah selepas ini lagi Akan ada lagi tempat lain Muafakat Nasional yang bubar lagi ha. Adakah tempat lain juga akan terjangkit dengan Jangkitan ini Selalunya benda-benda begini ini ada virus ni Selalunya ada virus Selalunya bila satu bubar Yang satu pun Oh dia nampak Oh Ada mulai berani Jadi dia pun Oh Kita pun ikutlah bubar <laughs> Harap-harap tidak lah bubar lagi Kalau bubar lagi Nah Pening kepala habis lah Perikatan Nasional Pening kepala habis lah Anwar Musa Ini memang mengejutkan tapi memang sebenarnya sudah pun di diagak lah boleh diramal sudah sebenarnya benda ni bakal berlaku kerana muafakat nasional di bawah uh, Anwar Musa memang bukan satu perkara yang kukuh ha, bukan satu perkara yang kukuh tapi ini hasil daripada perpecahan di antara PAS dengan UMNO akhirnya mungkin Anwar Musa rasa sayang untuk membiarkan jadi dia pun selamatkanlah menjadilah NGO Mufakat Nasional dan ahli-ahli dalam Mufakat Nasional pula orang-orang besar dia kalau saya tak silap adalah orang-orang yang serpihan dibuang daripada parti Suraida Kamarudi sudah senyap sekarang ni Apa khabar dia saya pun tidak tahu lah Ok so Itulah 
yang terjadi sekarang Muafakat Nasional Sabah Ubar nah, Saya sertakan juga sisipan bagi kamu Ini sisipan dia Muafakat Nasional Sabah Ubar Kerana hilang kepercayaan kepada Anwar Musa Entah kenapa orang hilang kepercayaan Saya pun tak pasti Adakah Muafakat Nasional Sabah Tidak suka Muafakat Nasional di bawah pimpinan Anwar Musa berada di bawah kaki berada di bawah uh, bukan bawah kaki lah tapi di bawah uh, apa ini, naungan Perikatan Nasional di bawah naungan PAS bersatu, tidak pasti ah, tidak tidak pasti tapi yang pasti sudah dibubar lah oke, okay? so tinggalkan komen anda apa pendapat anda tentang perkara ini Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Bye bye Salam sejahtera Malaysia ah, PM Anwar satu kali balun habis ah, Dia kata Sudah buat Sudah terlanjur Sudah buat, sudah langgar peraturan ah, Tanggunglah apa pula kena mengenai dengan kerajaan Jangan politikkan pula ha, Ini tidak kena mengenai dengan letusan yang Anwar Ibrahim Tidak kena mengenai dengan kerajaan Yang cari pasal Yang langgar peraturan itu Muhyiddin Yassin ha, Dan yang buat laporan ha, Yang buat laporan polis Yang mahu supaya tindakan dikenakan Seadil-adilnya kepada Muhyiddin Yassin Dan disiasat Kemudian didakwa Itu bukan kerajaan Yang buat laporan polis itu adalah uh, Daripada istana Istana Pahang Jadi Janganlah pula Putar beli cerita kata Datuk Sri Anwar Ibrahim pula uh, Kalau Anwar buat pun Dia pun kena Jangan kata ini Apa Pendakwaan terpilih pula Mana ada pendakwaan terpilih Saya pikir kalau lah Orang-orang di dalam kerajaan Even Anwar Ibrahim pun Perdana Menteri Malaysia Kalau dia buat ucapan begitu Istana tetap akan buat laporan Istana tetap akan buat laporan polis ah, Jadi Mana dia bukti yang kata Apa tu Ada pendakwaan terpilih kah Ada bermotif politik kah Bila kena di lubang hidung ha, Barulah kata motif politik lah Pendakwaan terpilih lah Macam-macam lah alasan dia Tapi sebelum buat Tidak pula fikir Yang fikirkan hanya untuk mau menang ha, Lepas tu yang buat pula Bukan calang-calang orang Ini bekas Perdana Menteri tau Kalau orang kampung yang buat Kalau orang kampung saya yang buat tak Mungkin bolehlah dipertikaikan tidak faham perlembagaan kah Tidak faham tentang 3R kah ha, Itu boleh lah Tapi ini Bekas Perdana Menteri yang buat ha, Ucapan itu ha, Jadi Sekarang ha, Yang buat Pendakwaan itu Bukan Datuk Sri Anwar Ibrahim Dan tiada kena mengena Dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim semua tindakan daripada polis itu Bukan arahan Datuk Sri Anwar Ibrahim Itu memang undang-undang Malaysia Jika ada laporan polis Akan di, disiasat Dan seterusnya Keputusan siasatan itu akan diserahkan Kepada uh, pihak AGC uh, Kalau ada kes Maka akan didakwa lah uh, Mau tidak mau kena dakwa lah kalau ada kes Ini memang terang-terangan Terang-terangan sudah nampak Bahawa memang ada Kes uh, Pihak dakwaan pula EGC pula Bukannya orang yang tidak pandai undang-undang uh, Semua tahu undang-undang Jadi bila orang buat uh, Apa ni uh, Pendakwaan Ini bukan bermotifkan kepada emosi Ini bukan bermotif politik ini bukan bermotif pribadi Tiada kena mengena pun ha. Yang terjadi ialah Undang-undang Hukum yang ada di Malaysia ini Perlu untuk ditegakkan ha. 
Najib Razak pun boleh jadi boleh jadi banduan masuk penjara. Apa tak lagi Muhyiddin Yassin? Sama lah, boleh juga. Ah, salah tetap salah, betul tetap betul. Ah, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, para penyokong Muhyiddin Yassin, berlapanglah dada. Ah, terimalah kenyataan bahawa pemimpin ah, pemimpin kamu yang kamu sayangi itu memang sudah buat Kesalahan Memang sudah langgar undang-undang Dan yang buat laporan itu Adalah pihak istana Bukannya orang kampung yang buat laporan Jadi memang sudah dikaji dengan mendalam Memang Takkanlah Selepas ini mempersalahkan pula Takkan mempersalahkan pula Pihak istana Konon-konon pihak istana Salah buat laporan Ah Itu dah melebih Okey, so tinggalkan komen anda Apa pula pendapat anda Denyut Nadi, suara rakyat Bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi, suara rakyat Bergema di channel ini Ha, ini sudah disahkan pun Muafakat Nasional Bubar Ha, memanglah Dan Disahkan bahawa pembubaran ini disebabkan mereka sudah hilang kepercayaan kepada Anwar Musa, bos kepada Mufakat Nasional. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu demi satu musibah bala uh, malapetaka melanda Perikatan Nasional. Terbaru ini Walaupun muafakat nasional bukanlah dalam perikatan nasional Tapi mereka adalah <coughs> rakan Yang mesra dengan perikatan nasional Di mana kalau saya tidak silap Anwar Musa sudah pun menjadi Ahli kepada PAS Kalau tidak silap lah Kalau salah silap betulkan ha. Tapi nasib baiklah Pembubaran muafakat nasional ini Bukan seluruh Malaysia Ini terjadi di Sabah saja Tahniahlah kepada orang-orang Sabah Yang berani ha, Yang berani bersuara Tidak terikat lagi dengan mana-mana Badan ke Kalau tak puas hati Cakap terus ha, Mereka memang sudah Belajar untuk Berani menyuarakan Ini satu Perkembangan baru Yang Agak Pasti Merisaukan Pasti membimbangkan Pasti membuatkan Muhyiddin Yassin Hadi Awang Pening kepala jugalah Tambahan lagi pula Lagi-lagi lah Anwar Musa Nampaknya Satu demi satu Terpalit pula Masalah kepada Anwar Musa sekarang ni Aa, Itu hari Anwar Musa Di dalam PRG Negeri Dia yakin boleh menang Last-last dia kata Mungkin ada sedikit perubahan Ada sedikit penurunan kepada undi Kerana Ada 2,000 orang tak datang Keluar mengundi Aa, Disalahkan pula orang keluar mengundi tidak keluar mengundi Last-last apa yang terjadi ya Tuan-tuan dan perempuan Bukan sedikit majoriti yang diperoleh oleh UMNO Tapi lebih 3,500 majoriti itu ah, Nampaknya Mufakat Nasional Tidaklah memberi kekuatan kepada Perikatan Nasional yang sangat signifikan ah, Jadi Adakah selepas ini lagi akan ada lagi tempat lain Mufakat Nasional yang bubar lagi Adakah tempat lain juga akan terjangkit dengan Jangkitan ini Selalunya benda-benda begini ini ada virus ni Selalunya ada virus Selalunya bila satu bubar Yang satu pun oh dia nampak oh Ada mulai berani Jadi dia pun oh Kita pun ikutlah bubar Harap-harap tidaklah bubar lagi Kalau bubar lagi Nah, pening kepala habislah Perikatan Nasional
opening kepala habislah Anwar Musa ini memang mengejutkan tapi memang sebenarnya sudah pun di diagak lah boleh diramal sudah sebenarnya benda ni bakal berlaku kerana muafakat nasional di bawah uh, Anwar Musa memang bukan satu perkara yang Uh, bukan satu perkara yang hukum Tapi ini hasil daripada Perpecahan Di antara PAS dengan UMNO Akhirnya mungkin Anwar Musa rasa sayang Untuk membiarkan jadi dia pun selamatkanlah Menjadilah NGO Mufakat Nasional Dan Ahli-ahli dalam Mufakat Nasional pula Orang-orang besar dia Kalau saya tak silap Adalah Orang-orang yang serpihan dibuang daripada parti Suraida Kamarudi uh, Sudah senyap sekarang ni Apa kabar dia saya pun tidak tahu lah Okay so Itulah yang terjadi sekarang Muafakat Nasional Sabah Ubar uh, Saya sertakan juga sisipan bagi kamu Ini sisipan dia Muafakat Nasional Sabah bubar kerana hilang kepercayaan kepada Anwar Musa Entah kenapa mereka hilang kepercayaan, saya pun tak pasti Adakah Muafakat Nasional Sabah tidak suka Muafakat Nasional di bawah pimpinan Anwar Musa berada di bawah kaki Berada di bawah, uh, bukan bawah kaki lah, tapi di bawah uh, apa ini, naungan Perikatan Nasional Di bawah naungan PAS Bersatu Tidak pasti ah, Kita tidak pasti Tapi yang pasti Sudah dibubar lah Oke okay? So tinggalkan komen anda Apa pendapat anda Tentang perkara ini Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Bye bye Salam sejahtera Malaysia ah, PM Anwar Satu kali Balun Habis ah, Dia kata sudah buat Sudah terlanjur Sudah buat Sudah langgar peraturan ah, Tanggunglah Apa pula kena mengenai dengan kerajaan Jangan politikkan pula ah, Ini tidak kena mengenai dengan Tentusan yang Anwar Ibrahim Tidak kena mengenai dengan kerajaan Yang cari pasal Yang Langgar peraturan itu Widin Yassin Ah dan yang buat laporan Yang buat laporan polis Yang mahu supaya tindakan dikenakan Seadil-adilnya kepada Muhyiddin Yassin Dan disiasat Kemudian didakwa Itu bukan kerajaan Yang buat laporan polis itu adalah Daripada istana Istana Pahang Jadi Janganlah pula Putar beli cerita kata Datuk Sri Anwar Ibrahim pula kalau Anwar buat pun dia pun kena jangan kata ini apa pendakwaan terpilih pula mana ada pendakwaan terpilih saya fikir kalaulah orang-orang di dalam kerajaan even Anwar Ibrahim pun perdana menteri Malaysia kalau dia buat ucapan begitu istana tetap akan buat laporan istana tetap akan buat laporan polis ha jadi mana dia bukti yang kata apa tu ada pendakwaan terpilih kah ada bermotif politik kah bila kena di lubang hidung ha barulah kata motif politik lah pendakwaan terpilih lah macam-macam lah alasan dia tapi sebelum buat tidak pula fikir yang fikirkan hanya untuk mau menang ha Lepas tu yang buat pula bukan calang-calang orang Ini bekas Perdana Menteri tau Kalau orang kampung yang buat Kalau orang kampung saya yang buat tak mungkin bolehlah dipertikaikan Tidak faham perlembagaan kah Tidak faham tentang 3R kah ha, Itu bolehlah Tapi ini bekas Perdana Menteri yang buat ha, Ucapan itu ha, Jadi sekarang ha, Yang buat Pendakwaan itu Bukan Datuk Sri Anwar Ibrahim Dan tiada kena mengena dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim 
semua tindakan daripada polis itu bukan arahan Letusian Nur Ibrahim. Itu memang undang-undang Malaysia. Jika ada laporan polis akan di disiasat dan seterusnya keputusan siasatan itu akan diserahkan kepada uh, pihak AGC. Uh, kalau ada kes maka akan didakwalah. Uh, mau tidak mau kena dakwalah. Kalau ada kes ini memang terang-terangan terang-terangan sudah nampak bahawa memang ada kes uh, pihak dakwaan pula EGC pula bukannya orang yang tidak pandai undang-undang uh, semua tahu undang-undang jadi bila orang buat uh, apa ni uh, pendakwaan ini bukan bermotifkan kepada emosi ini bukan bermotif politik ini bukan bermotif pribadi tiada kena mengena pun ha. yang terjadi ialah undang-undang hukum yang ada di Malaysia ini perlu untuk ditegakkan ha. Najib Razak pun boleh jadi boleh jadi banduan masuk penjara apa tak lagi Muhyiddin Yassin sama lah boleh juga ha. salah tetap salah betul tetap betul ha. jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Para penyokong Muhyiddin Yassin Berlapanglah dada Terimalah kenyataan Bahawa Pemimpin Pemimpin kamu yang kamu sayangi itu Memang sudah buat kesalahan Memang sudah langgar undang-undang Dan yang buat laporan itu Adalah pihak istana Bukannya orang kampung Yang buat laporan Jadi memang sudah dikaji Dengan mendalam Memang Takkanlah selepas ini mempersalahkan pula Takkan mempersalahkan pula pihak istana konon-konon Pihak istana salah buat laporan Ah Itu dah melebih Okey, so tinggalkan komen anda Apa pula pendapat anda Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi, Suara Rakyat bergema di channel ini Ha. Ini sudah disahkan pun Muafakat Nasional Bubar ha, Memanglah Dan Disahkan bahawa pembubaran ini Disebabkan Mereka sudah hilang kepercayaan Kepada Anwar Musa Bos kepada Muafakat Nasional Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian Satu demi satu Musibah Bala uh, Malapetaka Melanda Perikatan Nasional Terbaru ini Walaupun Muafakan Nasional bukanlah dalam Perikatan Nasional Tapi mereka adalah <coughs> Rakan Yang mesra dengan Perikatan Nasional Di mana kalau saya tidak silap Anwar Musa sudah pun menjadi Ahli kepada PAS kalau tidak silap lah Kalau salah silap Betul kan ha. Tapi Nasib baik lah Pembubaran muafakat nasional ini Bukan seluruh Malaysia Ini terjadi di Sabah saja ha. Tahniahlah kepada orang-orang Sabah Yang Berani ha. Yang berani bersuara Tidak terikat lagi dengan mana-mana Haa Badan ga kalau tak puas hati cakap terus. Ha. Mereka memang sudah belajar untuk berani menyuarakan. Ini satu perkembangan baru yang agak pasti merisaukan, pasti membimbangkan, pasti membuatkan Muhyiddin Yassin, Hadi Awang. Pening kepala jugalah Tambahan lagi pula Lagi-lagi lah Anwar Musa Nampaknya Satu demi satu Terpalit pula Masalah kepada Anwar Musa sekarang ni Aa, Itu hari Anwar Musa Di dalam PRK Negeri Dia yakin boleh menang Last-last dia kata Mungkin ada sedikit perubahan 
ada sedikit penurunan kepada undi kerana ada 2,000 orang tak datang keluar mengundi disalahkan pula orang keluar mengundi tidak keluar mengundi Lasslah apa yang terjadi ya tuan-tuan dan puan bukan sedikit majoriti yang diperoleh oleh AMNO tapi lebih 3500 majoriti tu ah nampaknya muafakat nasional tidaklah memberi kekuatan kepada perikatan nasional yang sangat signifikan ah jadi adakah selepas ini lagi akan ada lagi tempat lain Mufakat Nasional yang bubar lagi Adakah tempat lain juga akan terjangkit dengan Jangkitan ini Selalunya benda-benda begini Ini ada virus nih. Selalunya ada virus Selalunya bila satu bubar Yang satu pun oh dia nampak Oh ada mulai berani Jadi dia pun oh kita pun ikutlah bubar Harap-harap tidaklah bubar lagi Kalau bubar lagi Nah, pening kepala habislah Perikatan Nasional Pening kepala habislah Anwar Musa Ini memang mengejutkan Tapi memang Sebenarnya sudah pun di Diagak lah, boleh diramal Sudah sebenarnya Benda ni bakal berlaku Kerana muafakat nasional Di bawah uh, Anwar Musa Memang Bukan satu perkara yang Kukuh ha, Bukan satu perkara yang kukuh Tapi ini hasil daripada Perpecahan Di antara PAS dengan UMNO Akhirnya mungkin Anwar Musa rasa sayang Untuk membiarkan jadi dia pun selamatkan Menjadi lah NGO Bukan nasional Dan Ahli-ahli dalam Mufakat Nasional pula Orang-orang besar dia Kalau saya tak silap Adalah orang-orang yang Serpihan Dibuang daripada parti Suraida Kamarudi nah, Sudah senyap sekarang ni Apa kabar dia saya pun tidak tahu lah Ok so Itulah yang terjadi sekarang Mufakat Nasional Sabah Ubar saya sertakan juga sisipan bagi kamu Ini sisipan dia Mufakat Nasional Sabah bubar Kerana hilang kepercayaan kepada Anwar Musa Entah kenapa orang hilang kepercayaan Saya pun tak pasti Adakah Mufakat Nasional Sabah Tidak suka Mufakat Nasional Di bawah pimpinan Anwar Musa Berada di bawah kaki Berada di bawah Uh, bukan dua kaki lah Tapi di bawah uh, Apa ni Naungan Perikatan Nasional Di bawah naungan PAS Bersatu Tidak pasti uh, Tidak tidak pasti Tapi yang pasti Sudah dibubar lah Oke okay? So tinggalkan komen anda Apa pendapat anda Tentang perkara ini Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe Like dan share Bye bye